Hallo zusammen, heute zeigen wir euch, wie einfach es ist, unser Bildschirmsystem in Betrieb zu nehmen und das Ganze zum Laufen zu bringen. In der letzten Zeit kam es immer wieder häufiger vor, dass Kunden den Wunsch geäußert haben, dass wir die Ware einfach nur zuschicken und die Installation von einem örtlichen Elektriker oder von der eigenen Haustechnik durchgeführt wird. Wie das funktioniert, was alles mitgeschickt wird und wie das angeschlossen wird, das wollen wir euch zeigen. Damit fangen wir an, dass wir erstmal alles auspacken, wir euch zeigen, was notwendig ist, euch den Bildschirm erklären, unseren Player erklären und nachher die Verkabelung an der Wand durchgehen. Das ist gar nicht so schwer, wir zeigen euch einfach mal, wie das aussieht. Was ihr zugeschickt bekommt, ist zum einen die W-Box. Ja, das ist der kleine Computer für die Ansteuerung. Darin enthalten ein Bildschirmkabel, ein Adapter für das Bildschirmkabel, fürs Internet ein Netzwerkkabel, Netzteil und Stromkabel und natürlich der kleine Computer selber. Sieht so aus. Was der alles kann und wie es angeschlossen wird, erklären wir euch nachher. Dann natürlich der Monitor selber. Für das Video hier haben wir einen Sharp PNR 42.6 herausgesucht. Wir bieten natürlich viele verschiedene Bildschirmmodelle an, aber es ist überall nahezu identisch. Wir schauen uns an, was im Karton drinnen ist. Ich sage euch, was ihr benötigt, was ihr nicht benötigt. Und dann ist es, glaube ich, auch relativ schnell klar, wohin die Reise führt. Batterien für die Fernbedienung brauchen wir. Dann für den Standfuß. Abdeckungen und Klappen, die brauchen wir nicht. Nicht wundern, hier bekommt ihr immer zwei Stromkabel. Da nicht das Falsche wegtun, das eine ist das Deutsche, das eine ist das Amerikanische. Wir behalten natürlich das Deutsche. Hinter dem Monitor ist nochmal hier so eine kleine Box. Die aufmachen. Fernbedienung brauchen wir. Reiber und Gebrauchsanweisungen. Wer sie gerne liest, kann das natürlich tun. Für das Anschließen nicht notwendig. Der Monitor selber Wer sich das zutraut, kann das natürlich alleine machen. Die Empfehlung geht immer dahin, vielleicht beim Ein- und Auspacken zu zwei zu sein. Genauso auch nachher beim Aufhängen. Es ist doch deutlich leichter und das Risiko, dass der euch abstürzt, ist deutlich geringer. Schauen wir uns ihn an. Bei den Bildschirmen, die wir zur Selbstmontage rausschicken, haben wir die Halterung immer schon vormontiert. In dem Fall haben wir für das Video eine Teleskophaltung verwendet. Das Prinzip ist aber bei allen Halterungen gleich. Wichtig ist, dass ihr einmal die Sicherungsschrauben löst. Bitte nicht verlieren, die sind wichtig. Und dann einmal die Grundplatte weg. Das ist das Teil, was nachher an der Wand montiert wird. Für jetzt brauchen wir sie noch nicht. So, jetzt liegt der Bildschirm vor uns und wir schauen uns von links nach rechts einmal an, was wir hier alles sehen. Ganz links das Bedienfeld, zwei Tasten am Gerät selber, an- und ausschalten und die Signalquelle, ja, das Eingangssignal, welches ich direkt am Bildschirm einstellen kann. Alle weiteren Funktionen müssen über die Fernbedienung dann eingestellt werden. Weiter geht's. Wir haben hier den Anschluss für Stromkabel. Das können wir auch direkt einmal machen. Wir haben vorher aus dem Karton ausgepackt. Das Stromkabel, bitte nochmal darauf achten, dass ihr wirklich das auch mit dem deutschen Stecker habt. Ja, und das könnt ihr dann hier schon mal einstecken. Nebendran ist der Netzschalter. Ja, hier Main Power gekennzeichnet. Da bitte schauen, dass der auf an ist. Und dann bekommt euer Gerät auch Strom und funktioniert, wenn ihr das angeschlossen habt. Weiter geht's mit den Eingängen. Hier ist es eine Fehlerquelle, weil der Bildschirm hat auch einen Displayport-Ausgang und einen Eingang. Wenn wir unseren Player anschließen, müssen wir den Eingang verwenden. 
Der Ausgang ist nur dafür da, wenn wir Signal über mehrere Bildschirme durchschleifen wollen. Das ist jetzt bei dieser Installation nicht der Fall. Neben dem Displayport-Eingang hat der Bildschirm auch zwei HDMI-Eingänge, 1 und 2. Verwenden wir ein HDMI-Kabel, spielt es auch keine Rolle, welchen Eingang ihr da verwendet. Wichtig ist nur, dass wir nachher auch das richtige Signal einstellen. Jetzt nehmen wir mal das Displayport-Kabel und stecken das einmal hier direkt ein. Das ist wie bei Stromkabel, wenn der Bildschirm vor mir liegt, immer einfacher zu erledigen, wie nachher, wenn er hängt. So. Die Kabel sind drin, Netzschalter ist an, jetzt wollen wir den Bildschirm gleich anbringen. Wichtig ist, weil man das jetzt eben ganz gut sieht und gut erkennen kann, zeige ich euch das jetzt nochmal. Wenn wir den Bildschirm gleich einhängen, hat die Teleskophaltung hier oben an der Grundplatte vier so Haken. Da müssen wir nachher schauen, dass wir genau die Grundplatte, die an der Wand befestigt ist, dann auch treffen, dass der sauber drin hängt. Als Kontrolle kann man sehen, hier unten sind die Anschläge, links und rechts, wenn die sauber anliegen und sauber reinfahren, dann haben wir da alles richtig gemacht und die Halterung sitzt. Achtet da bitte ganz genau darauf, weil ist die nicht sauber eingehakt, kann es sein, dass euch der Bildschirm entgegenfliegt. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Um euch den Bohrlärm zu ersparen, haben wir die Halterung hier schon mal angebracht. Nein, Spaß, die hängt schon die ganze Zeit hier, aber zum Zeigen ist es natürlich ideal. Wie die Halterung angebracht wird und mit welchen Schrauben und welchem Material, hängt natürlich vom Untergrund ab. Wir nehmen in der Regel Dübel mit 6er oder 8er Schrauben oder dann entsprechend lange Holzschrauben, Spacks, falls der Untergrund aus Holz besteht. Bevor wir den Bildschirm jetzt einhängen, ist es wichtig, dass ihr mit diesem Teleskoparm die richtige Position habt. Die ist meistens immer so leicht zeitlich, dass wenn ihr den Bildschirm einhängt, dass ihr eine gute Sicht auf den Rücken des Bildschirms habt. So passt das eigentlich schon ganz gut und jetzt hängen wir den Bildschirm einmal ein. Sobald oben diese vier Haken, über die wir vorher gesprochen haben, richtig in der Halterung sitzen, hängt der Bildschirm auch, auch schon ohne die Sicherheitsschrauben. Trotzdem ist natürlich die Empfehlung da, sobald der Bildschirm hängt, diese auch gleich da reinzudrehen. Da reicht handfest vollkommen aus, da brauche ich kein Werkzeug dafür. Falls das schwer geht, vorne so ein bisschen dagegen drücken und dann geht das eigentlich problemlos rein und schon hängt euer Monitor. Nachdem der Bildschirm hängt, schauen wir uns die V-Box an. Einmal auf der Vorderseite, silberner Knopf zum Ein- und Ausschalten, zwei USB-Anschlüsse in der Front, ein Ausgang für Kopfhörer und ein Eingang für ein Mikrofon. All das brauchen wir bei der Installation nicht. Der Rechner ist so konfiguriert, dass sobald er an den Strom angeschlossen wird, er automatisch ein angeht und auch hochfährt. Auf der Rückseite einmal der Anschluss für das Netzteil, zwei Netzwerkdosen. Sollte eines konfiguriert sein im Vorfeld, weil feste IP-Adressen vergeben werden müssen oder äh, andere Netzwerkeinstellungen getroffen sind, kleben wir immer eines ab, dass hier gar kein Fehler passieren kann und dass das Netzwerkkabel nicht aus Versehen in die falsche Buchse gesteckt wird. Nochmal zwei USB-Anschlüsse und dann Hinten raus nochmal zwei Mini-Display-Port-Ausgänge. Zwei, das ist der große Vorteil, mit der Voraussetzung, dass Sie schon Visoscreen Cloud nutzen, können wir mit einem Player zwei Bildschirme ansteuern und die auch unabhängig voneinander bespielen. Das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil, da man sich natürlich auch die Anschaffung von einem zusätzlichen Player sparen kann. Jetzt schließen wir das einmal an, das heißt, wir beginnen mit dem Netzteil. Das wird hier einfach nur eingesteckt, da sicher gehen, dass es ganz drinnen ist. Das Netzwerkkabel, nachdem hier nichts abgeklebt ist, spielt es keine Rolle, welche Dose ich nehme. Und gewohnheitsbedingt würde ich da immer die linke nehmen. Auch da ganz reindrücken, bis es einmal einen kleinen Klick gibt. Und dann noch den Adapter für das Displaykabel. Und das stecke ich hier auch einfach rein. Auch hier wieder kontrollieren, dass das ganz drinnen ist. Und dann sind wir hier mit den Anschlüssen nun fertig. Und jetzt kann der Blair mit dem Bildschirm verbunden werden. Dafür nehmen wir einmal das Netzwerkkabel. Ich habe das jetzt hier mit der Buchse in der Wand schon verbunden. Ich stecke das nochmal hier ein in den Blair. Dann kommen wir zum Bildschirmkabel. Dann nehme ich den Adapter gemeinsam mit dem Displayport-Kabel, welches wir ja vorher am Monitor schon angeschlossen haben. Ich verbinde auch das. So, jetzt Stromkabel vom Bildschirm. Das stecke ich jetzt hier unten ein und nehme dann noch. Stromstecker vom Rechner, stecke das ein. Wir sehen, der fährt direkt hoch. Wir erkennen das an dem blauen, blauen Licht. Lassen das einfach mal hängen. 
können den Bildschirm jetzt schon mal zurückschieben, so in die Position, wie wir es haben wollen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sehen wir dann jetzt auch gleich schon ein Bild. Wenn wir dann das Content sehen, wissen wir, dass wir alles richtig angeschlossen haben. Jetzt ist es eigentlich nur noch notwendig, dass wir alles sauber verkabeln, für den Blair eine gute Position finden. Wichtig ist, dass wir dort im Servicefall einfach rankommen. Es empfiehlt sich, den einfach direkt hinter den Bildschirm entweder an die Wand zu schrauben oder mit der Halterung zu befestigen, die Kabel hinten sauber verlegen. Wichtig ist bei der Teleskophalterung, dass wir nicht so viel Spannung auf die Kabel bringen, dass wir immer noch die Halterung bewegen können. Das ist ganz wichtig, nicht, dass wir da irgendwelche Stecker abreißen oder die Kabel einfach zu sehr knicken. Das war es dann jetzt auch schon. Wir schauen jetzt gleich nochmal darüber, wenn wir kein Bild bekommen, worin das denn liegen könnte, wie wir diese Fehler beheben. Habt ihr alles richtig angeschlossen, bekommt aber noch kein Bild zu sehen, kann das an der falschen Eingangsquelle liegen. Auf der Fernbedienung die große blaue Taste bringt euch in das Menü, wo ihr auf dem Bildschirm rechts oben seht, welche Quelle ausgewählt ist. Wir haben vorher DisplayPort angeschlossen, das heißt, ich muss hier auch DisplayPort auswählen. Und dann sollte auch das Bild kommen. Weitere Fehler, die passieren sein können, ist Netzschalter aus, Stromkabel nicht richtig drin oder vielleicht auch den falschen Steckplatz am Monitor gewählt. Achtet wirklich darauf, dass ihr hier alles richtig befolgt habt, wie vorher schon im Video erklärt und dann kann auch nichts schief gehen. So, ihr habt gesehen, es ist gar nicht so schwer. Vielleicht kommt es ja auch für euch jetzt in Frage, zukünftig die Ware von uns zugeschickt zu bekommen und selbstständig zu installieren. Es ist wirklich nicht schwer. Wir stehen natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite. Das heißt, ihr dürft euch natürlich gerne bei uns melden und wir helfen euch am Telefon oder über die Fernwartung Einrichtungen und Einstellungen vorzunehmen. Also ich denke, für den einen oder anderen ist das vielleicht eine Option und wir haben gesehen, das geht.